Hello everyone, welcome to Chosen Science. Today we are going to discuss about some more important questions for ABS, NBS, THP science and especially DSSP ki jo natural science ka paper hai ta, unke liye bhi important questions rahe sakte hai. Questions ka level rahe ga 8 se 12 tak ke beech mein. So, dikhte hai ki kis tarikhe ke questions rahe ge. Apna jo score rahe ga, usse comment box mein dalna mat bhoolhe ga. Aaj ke questions rahe wale hai chemistry ke basis pe, kyunki THP science pe chemistry biology so the first question is carbon occurs in the nature in the purest form as we have covered 25 questions so we will start with question number 131 se. carbon occurs in the nature in the purest form carbon is form in nature mein paya jata hai, pure form mein, diamond ki form mein, graphite ki form mein, carbon black ki form mein, ya coal ki form mein. So, the correct answer that will be diamond. This is the hardest form of diamond ki hai, and it is the purest form. Denaturation of a protein. Denaturation means that when the protein is broken, the protein is broken. What is the reason why you are giving it to it? The protein is denaturation. In the acid ki presence, the protein is broken. There is a lot of salt ki concentration hai, ya sabhi jo hai, isse Chances रहेंगे protein को तोड़ने के लिए right तो correct answer जो रहेगा answer number D each acid high salt concentration they all are responsible for breaking down the uh, your protein diamond is the form of carbon that is कौन सी form है diamond uh, crystalline form है amorphous form है chemical form है या फिर alkaline form है तो जो diamond है आपकी that's a crystalline form तो ये चीज ध्यान रखिएगा Enzymes are enzymes जो है वो क्या है carbohydrates है proteins है fatty acids है और nucleic acids है तो ये plus one का question है जो enzymes है वो आपके proteins है enzymes are sensitive to enzymes किससे sensitive होते हैं अगर आपको enzyme का breakdown करना है तो enzymes किससे ज़्यादा sensitive होंगे heat से pH से poison से या all of these तो जो enzymes होते हैं वो basically आपके इन सभी से sensitive होते हैं अगर आप heat दोगे temperature दोगे तब भी वो breakdown कर सकते हैं ज़्यादा pH दोगे की वजह से भी poison से भी तो हम बोल सकते हैं all three are the correct answer और enzymes belong to the category of enzyme अभी बताया ये तो clear ही हो गया enzymes belongs to the category of proteins ठीक है जी the chief constituents of gober gas, which is a marsh gas, we both say, methane, ethane, methane, yani one carbon atom and four hydrogen atoms, ethane, propane, three carbon atoms, and they are attached with single bonds, chlorine. So the main constituent is methane, which is CH4. The hardest form of carbon is O, graphite, diamond, or charcoal. So just answer me on which answer will which will be your uh, diamond. Diamond is the hardest form of it. It's the purest form also. Charcoal. You can see that the charcoal is the coat that we have to make on the road. So charcoal is amorphous, hai, crystalline, hai, hygroscopic, hai, or in this coat. So the charcoal is our amorphous liquid. Rahega. Coke is obtained from coal. You know that Eighth class में question दिया हुआ है, so it is very very important कि आप eighth से लेकर twelfth तक की सारी chemistry पढ़ लीजिए, सारी science पढ़ लीजिए, इससे क्या होगा कि आपके questions जो जाएंगे वो बहुत clear हो जाएंगे, और आपको majorly सारे questions की knowledge रहेगी। तो coke जो है वो distillation से किया जाता है, obtain destructive distillation से, fractional distillation से या cracking से, so it is obtained by destructive distillation, which is the correct answer. Diamond is an allotrop of allotropic form किस की है? Tin की, silicon की, sulphur की या carbon की? अभी बताया है, diamond contains the carbon, तो it is an allotrop of carbon. Right? अगर अभी तक आप कुछ questions जो है, वो अच्छे लग रहे हैं, तो please channel को like and subscribe करना मन भी है. Next 142 question, which is diamond is a hard because of diamond hard क्यों होता है? क्योंकि इसके पास strong covalent bond है, जो कि आपस में उनको जोड़ के रखते हैं. Discrete molecules of carbon are held by wonderful forces, क्योंकि carbon के molecule को wonderful forces ने क्या किया हुआ है? जोड़ के रखा हुआ है. इसमें wonderful forces लगती हैं या covalent bond. ठीक है, covalent bond तो होते ही होते हैं. Carbon covalent bonding बनाते हैं. But इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि 
जो वंडरवर्ल्ड फोर्सेस है इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो इट हैज स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स ठीक है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिसकी वजह से डायमंड की जो है कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है ऑयल्स एंड पैट्स ठीक है ऑयल एंड पैट्स जो है वो ग्लिसरल ईस्टर्स है जिनका जो हाइयर फैटी एसिड है एसिटाइल ईस्टर्स है और हाइयर फैटी एसिड इथाइल ईस्टर है या मिथाइल ईस्टर्स है तो द करेक्ट आंसर विल बी योर ए हम अगर आपको याद हो तो हम बायो के अंदर ग्लिसरॉल भी बोल देते हैं कि हमारे बॉडी में ग्लिसरॉल की जरूरत है ठीक है तो ऑयल एंड फैट्स आर ए ग्लिसरल ईस्टर्स ऑफ हाइयर फैटी एसिड ऑयल एंड फैट्स आर ऑप्टेन फ्रॉम ऑयल और फैट्स को आप कैसे ऑप्टेन कर सकते हो एनिमल सोर्सेस से एनिमल्स की वजह से वेजिटेबल सोर्सेस से सिंथिस से या दोनों एनिमल एंड वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी द डी एनिमल एंड वेजिटेबल तो अगर आप दूध दही की बात करें दूध में से हम क्रीम निकालते हैं तो दूध जो है वो हमारा एनिमल से आ रहा है और वेजिटेबल के अंदर बात करें आमंड हो गया मीन्स प्लांट बेस्ड अगर हम बोल सकते हैं नॉट एज सच वेजिटेबल बट ये प्लांट बेस्ड भी तो आंसर मिल पे डी द शेप ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन मॉलिक्यूल की क्या शेप होती है क्यूबिकल या टेट्राहेड्रल सोचे क्या आंसर होना चाहिए इसका कार्बन मॉलिक्यूल की जो शेप रहती है वो होती है टेट्राहेड्रल ठीक है क्योंकि अगर हम बात करें मीथियन की तो जनरली सी एच फोर तो सी जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा राइट right? इस तरीके से सी जो रहेगा ये इस तरीके से ऐसे रहेगा यहाँ पर एच 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 और ये एच तो बेसिकली हमारा ये बन जाता है सी एच फोर तो ये हमारी टेट्राहेड्रल शेप जो है बन जाती है सो दिस इज योर टेट्राहेड्रल इस तरीके से फोर जो रहेगी इस तरीके से ये जो रहेगा होने वाला है आपका सी एच फोर राइट जी नेक्स्ट जो रहेगा हमारा दैट इज अ डार्क पर्पल कंपाउंड यूज इन एंटीसेप्टिक बहुत ही इजी है आपने देखा होगा पहले हम लोगों को चोट लग जाती थी तो एक पर्पल पर्पल का कंपाउंड होता था हम उसे यूज करते थे पोटासियम नाइट्रेट है सोडियम थायोसल्फेट है पोटासियम पर्मेंडीट है कैल्शियम फॉस्फेट है ठीक है जी कई लोगों को आयोडीन पता है बट आयोडीन इज नॉट द करेक्ट आंसर हेयर हेयर विल बी पोटासियम पर्मेंडेट ठीक है जो की नाइन्थ क्लास में एक लॉ ऑफ कैमिकल कॉम्पोज कॉम्बिनेशन कराते हुए भी हमें समझ में आता है कि जो वो पोटासियम पर्मेंट है दैट इज जनरली पर्पल इन कलर इट इज यूज एज अ डिस इन्फेक्टेड एंटीसेप्टिक भी कोई कट लग जाए तो हम यूज कर सकते हैं इन अ केमिकली प्योर स्टेट डायमंड आर मोनोक्रोमैटिक एक कलर प्रोड्यूस करते हैं क्रोमा का मतलब ही होता है कलर ठीक है जी पॉलीक्रोमैटिक यानी बहुत सारे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं कलरलेस कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं नाम तो केमिकली प्योर स्टेट में जो डायमंड्स रहेंगे वो कलरलेस रहेंगे क्योंकि प्योर स्टेट में डायमंड्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर विच हाइड्रोकार्बन इज यू फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम ऑन इथाइल आयोडाइड ठीक है अगर इथाइल आयोडाइड है यानी दो कार्बन कंपाउंड है दो कार्बन के एलिमेंट्स है और आयोडीन है वो अगर सोडियम के साथ रिया करता है तो वो मिथेन बनाएगा इथेन बनाएगा इथाइलिन बनाएगा या फिर ब्यूटेन इथाइलिन यानी एल्किन बनाएगा आप देखिए इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा इट विल फॉर्म ब्यूटेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायमंड इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन वेरी मच ट्रू ठीक है जो डायमंड है वो प्योरेस्ट फॉर्म है इट इज द हार्डेस्ट गैस इट इज हार्डेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका हम सोच सकते हैं आर्टिफिशियल डायमंड कैन बी प्रिपेयर बाय सब्जेक्टिंग द सोल्यूशन ऑफ प्योर कार्बन इन आयरन यानी आप प्योर कार्बन को आयरन के साथ जो है वो रखिए और उसको हाई प्रेशर दीजिए जिसकी वजह से आपको हाई टेम्परेचर देने से आपको मिल जाएगा डायमंड तो दिस इज ऑलमोस्ट करेक्ट बट डायमंड आर नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दीज आर द बैड कंडक्टर तो विटामिन का बना है स्टार्च है या फिर प्रोटीन है या लिपिड्स अमीनो एसिड्स आर बेसिकली प्रोटीन लिपिड्स आर बेसिकली फैट्स स्टार्च इज बेसिकली और कार्बोहाइड्रेट तो अमीनो एसिड्स इज प्रोटीन राइट लास्ट के कुछ फाइव क्वेश्चन रह गए हैं क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन इज इन द प्रेजेंस टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर हिलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इज यूज बाई डाइवोज 
डीप सी बिकॉज हिलिप जब जो डाइवर्स होता है डाइवर्स का मतलब है कि जो समुद्र में जाते हैं डाइविंग करने के लिए ऑयस्टर लेके आने के लिए या जो प्रेशियस स्टोन होते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए तो वो जनरली क्या करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिक्सचर को या फिर हिलियम ऑक्सीजन के मिक्सचर को अपने साथ कैरी करते हैं क्यों कैरी करते हैं समुद्री पानी में डीप इन साइड जाके क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कम टॉक्सिक है कैन रेडिली मिक्स विद ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन इज लाइटर देन नाइट्रोजन हिलियम का पूछा है यहाँ पे अगर हम देखें तो बिकॉज हिलियम जो है वो लाइटर है नाइट्रोजन से इज लेस सोल्यूबल इन ब्लड विद नाइट्रोजन एंड हाई प्रेशर अंडर दी गैस आंसर इज सी क्योंकि जो हिलियम है वो ब्लड में कम सोल्यूबल होती है देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर अंडर द सी क्योंकि सी के अंडर जाकर सी डी अंडर द सी द प्रेशर इज हाई तो ब्लड में जो हिलियम है वो कम डिजॉल्व होगी The medicines are most effective if administered in. अगर आप मेडिसिन को इनमें से किस फॉर्म में खाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको इफेक्टेड रहेगी कॉलेडल स्टेट में सॉलिड स्टेट में सोल्यूशन स्टेट में गैशेज गैशेज यानी गैस की फॉर्म में खाएंगे सोल्यूशन यानी किसी लिक्विड फॉर्म में खाएंगे सॉलिड आपको पता ही है कॉलोइड स्टेट ऐसी होती है बेसिकली इट्स अमोजिन स्टेट ठीक है तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है आप सोचिए इसका आंसर जो रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर रहेगा कोलोइडल स्टेट में ठीक कोलोइडल स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो मिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं दे आर होमोजेनस दे कैन शो कैंडल इफेक्ट ऑल्सो द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर इज स्लोली रेजिंग इट्स टेम्परेचर बिकॉज जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर का वो स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है जिससे टेम्परेचर भी बढ़ रही है बिकॉज क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ये इंफ्रारेड पार्ट सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है यू वी पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है सारी ही सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है या पानी के अंदर वॉटर वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है सिंपल सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंफ्रारेड रेट जो है वो इंक्रीज हो रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और डिफॉरेस्टेशन भी कॉज है इसका तो वो भी हम बोल सकते हैं सो द सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मे बी सल्फर डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिलेगी यानी क्या सोर्स हो सकता है जब आप कोल को जलाओगे जब आप म्यूनिसिपलिटी वेस्ट डिस्पोजल की वजह से डीजल को जलाने की वजह से या वॉल कैनोज की वजह से द करेक्ट सोर्सेज कैन बी वन टू एंड फोर राइट वन टू यानी म्यूनिसिपल वेस्ट वन थ्री एंड फोर बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ कोल वॉल कैनोज सारे के सारे या फिर वन टू एंड थ्री वॉल कैनोज को छोड़ते हैं तो करेक्ट आंसर विल बी और बी विच इज वन थ्री एंड फोर क्योंकि सॉलिड इम्यूनिसिबिलिटी वेस्ट डिस्पोजल से आपका सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी तो बर्निंग ऑफ ट्रीज एंड वॉल कैनोज एंड कोल से आपको सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज जरूर से जरूर होगी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज देन हमारे ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे आज के The fuel substance that causes minimum atmospheric pollution. आप इनमें से कौन सा फ्यूल यूज करेंगे जिससे बहुत ही कम पॉल्यूशन हो हाइड्रोजन कैरसिन ऑयल कोक और गैसोलिन गैसोलिन जो है ना वो प्लेन में डलता है जेट जेट जो होते हैं हवा में उड़ने वाले उनमें डलता है ठीक है जी कैरोसिन आपको पता है मिट्टी का तेल कोक कोल से बना है ठीक है कार्बन का फॉर्म है हाइड्रोजन सो जो सबसे कम पॉल्यूशन करेगा दैट विल बी हाइड्रोजन हाइड्रोजन is also added into the rockets जो rockets जाते हैं space में उसमें भी hydrogen use हो रहा है so I hope आपको सारे questions clear हो गए होंगे with the answers so please channel को like and subscribe करना मत भूलिएगा और जो इन chapters की related videos हैं class eight से लेकर twelve तक की उनको भी जाके जरूर watch कीजिएगा thank you so much for watching